Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de react e novidades para o canal. Hoje vamos reagir ao Indie World, que é o evento de jogos independentes e jogos indie da Nintendo. Então vamos curtir aí as novidades, ver o que a gente vai gostar de trazer para o canal, o que, que vai ser maneiro. Deixa o like, gostei e o joinha para ajudar o canal, se inscreva se não for inscrito. E vamos agora direto para o nosso react aí da transmissão portuguesa do evento. Anos. Não, não pego 16 não, só pego a partir de, de 25. Estou muito velho. Muito velho, na verdade. A vinhetinha bonitinha, né, cara? Indie World. Welcome to Indie World. I'm Yay! Cameron. And I'm Andrew. We're excited to share some upcoming indie games coming to Nintendo Switch. Let's get the show on the road. Vamos lá. Oh, um sabonetão? Não, é um livro. Droga, errei por pouco. Many years ago, at the top of Mount Fugu, the cat god Miko appeared from a sakura flower. Nossa, sobre o Deus gato. Miko would visit the farms in our village, granting each one good fortune and prosperity in turn. Bonitinho, But cara. But the village became impatient for their own blessings, and in a fit of jealousy, they drove Miko away. Caraca, velho. Him from the land. Many years passed, and our village worked hard to create. O cenário bonito, mano. The story of Nico drifted from memory. Yet there are some who still believe in the power of magic and myth. Caraca, o tamanho da estátua, velho. Welcome to Mineko's Night Market. Long ago, the villagers at the base of Mount Fugu worshipped the mythical sun cat Nico. However, recent sightings reveal this myth may no longer be a legend. As the adorable Mineko in this narrative adventure, estiloso, né, velho? Various jobs. Caraca, tinha os macacos tomando banho ali, velho, na na hot spring, velho. Weekly night market, and wow, this market is bustling. There's a ton of things to do here, like joining parades, entering cat races, and performing on stage. Did we mention cat races? Nearly every single island can be sold at the market. Now that's one happy customer. And if you're just itching to explore, the island's got lots of secrets to uncover and puzzles to solve. Parece um jogo aberto, né? You might encounter some meddlesome agents along the way. Caraca, tem o FPI ali? Setting up shop on Nintendo Switch September 26. Chega em breve, velho. Cara, que imagina aprender essa, essa língua, né, cara? Ah, eles são os produtores do My Time at Portia, né? Deserto de Gobi. Adventure, role playing and simulation games. This sequel to My Time at Portia. Nossa, dá para se casar, que beleza. Story, rife with dozens of characters and side quests. You're tasked with restoring this post-apocalyptic desert community to its former glory. Equipped with your trusty tools, you'll get. Caraca, tem que cuidar de uma comunidade no deserto, né, mano? And transform a derelict workshop into a finely tuned facility. Parece fácil de mexer. Customization options are also in your toolbox. Em fazendinha, tá valendo. And decorating your home however you'd like. But there's more to Sandrock than just building. Why not venture into ancient ruins and scavenge for relics? Or say hi to the locals and make some friends. Caraca, ela tem um corvo no ombro. Ai meu Deus. Eram um huskies. Cachorro com corpo de pinguim. Eu não sabia que eu precisava disso até ver, velho. Gestão culinária roguelike. Ó, um joguinho de culinária aí pra nós. 
Caraca, o maluco bota a salsicha direto no fogo, né? Esses jogos são muito tensos, mano. Cada vez mais complexos os pratos, né? Jogar em várias pessoas deve ser um caos. Plate up. Ever dreamed of having your very own restaurant? Well, now you can in the roguelite management sim Plate Up. Create, decorate and automate the restaurant of your dreams. Caraca, tu faz tudo. Até decorar. But be strategic about it, cause you're gonna have your hands full. Lots of hungry customers will be clamoring for meals at lightning fast speeds. Fortunately, you don't have to undertake this gastronomic journey alone. Up to four chefs can play together Será que é online? online to help run this Aê! Empire. Online! Kitchen and front of house to keep your customers happy. At the end of every randomly generated shift, you can acquire Ah, é aleatório, galera. Por isso que é roguelike. Quer dizer, não tem fases limitadas. Eles vão criando fases. Even more successful. Serve up some deliciousness when played up launches on Nintendo Switch this week. Esse aí vai ser gigante, cara. Cześć, jestem Marek. A ja Monika. Olha o gatinho. Quinten kaców Kaliko to gra, która powstała z naszej miłości do gier planszowych i kotów. Kiedy wyobrażam sobie idealne miejsce do Jogos de tabuleiro e gatos, né, cara? Mruczącego kota Darwina. Mogę wtedy zrelaksować się przy ulubionej książce. Także dla mnie koty są synonimem przytulności i ciepła. Te uczucia chcieliśmy wyrazić w naszej adaptacji gry planszowej Kaliko. Mamy nadzieję, że poczujecie je tak samo jak my. Miłego oglądania. Looking for the perfect board game night? Check out Quilts and Cats of Calico. No, só os gatos, velho. Game Calico, you'll make a quilt from pattern pieces of fabric. Place pieces on the board, sew buttons to score points, and attract adorable cats. Aw, cute! Each cat has a preferred pattern, so stitch in style to become a master quilt maker. Get cozy. Caraca, cada gato gosta de um tipo diferente de de costura, né? Join ranked matches against random players. Or try your hand at weekly challenges. You can also take some time to customize your cats and give Nossa, them a dá para customizar o gato. Eu quero fazer um gato muito gordo, muito fofo. Diferente esse jogo, né, cara? É isso. Vita Heroesão, é sério? Brace Yourself Games. Caraca, muito bom o nome da empresa deles, velho. Novo jogo de ritmo. Caraca! São várias paradas diferentes, velho. Não é só um tipinho de jogo, não. Caraca, Rift of the Necrodancer. Some sick beats. I can tell. You've been bobbing your head for a while. In this spin-off of Crypt of the Necro Dancer, you've still got a Cara, tá muito lindo event, isso, velho. It's got a new musical twist of lane-based combat. Monsters will come flying at you. So match the on-screen prompts to kick them to the curb. Nós jogamos um jogo dessa empresa já, pessoal. O Cadence of Hyrule. Foi muito bom, inclusive. Forget boss battles that'll really get you grooving. And if you need a break from the baddies, there's a special mini game to play for each of the five character storylines. Oh, pessoal fazer yoga ali. Of the Necro Dancer launches on Nintendo Switch this year. Next up, we've got some DLC news to share for games we previously featured in Indie. DLC de jogos indie? Vamos lá. More puzzles await in the cupboards and drawers DLC for a little to the left. Ah, eu lembro desse jogo, cara. É o jogo de organizar as coisas. Compartments and surprising stuff stuffed into every drawer. Charming new illustrations and scenarios are also included in this paid DLC, launching on Nintendo Switch this June. Esse é o jogo para quem tem toque. Roguelite puzzle action with the Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzlers Pack. Venture Forth. Ó, Shovel Knight aí, ó. 
Eu não joguei ainda, mano. Deve ser muito viciante esse jogo, cara. Nossa, de graça, DLC? Que absurdo. Ué. Eita, caraca. Nossa, expansão para Cult of the Lamb. Dozens of new items, relics and enemies are scattered across remixed dungeons. Esse jogo é muito fofo, cara. Eu acho fofo. Quando saiu foi uma explosão, né, velho? Nossa, tem modo permadeath. Se você morrer, já era. Hello, I am Funny Man Video Game Donkey from Big Mode Publishing. I am joined today. Caraca, que vídeo perfeito, cara. Billy Basso. Hello, I'm Billy Basso, the developer of Animal Well. I've been working on Animal Well for over five years. Caraca, cinco anos, velho. All alone, making everything that goes into the game, including the engine. I was trying to give people the experience of finding something new in a place they've already been. Olha o outro lá atrás. Olha o outro. Somewhere that's filled with puzzles that you would want to keep coming back to ah, over and over again. I hope you enjoy Animal Well when it comes out on Nintendo Switch. Thank you. Vamos dar uma olhada no joguinho do cara. A labyrinth. Well, well, well. It sounds like you're ready. Caraca. Well. In this atmospheric, pixelated world, you'll search for treasures as you gradually uncover a dense environment. Where you go is entirely up to you. I shouldn't need to worry about anything dangerous, right? Yeah, about that. You're not alone in this labyrinth. Many interesting creatures live here, but some might be hostile, so stay alert. O personagem é uma bolha, é um slime. Be used in a number of ways, like making a quick getaway or having friendly creatures. Caraca, olha o efeito disso, mano. And speaking of items, there's a lot to uncover here. O cara fez sozinho o jogo, né, mano? I'll be well prepared then. Summon your courage and curiosity for Animal Well, launching on Nintendo Switch this week. Que coisa diferente, mano. Ué. Oi. Ih, rapaz. São chefes? Guess what? Ah, é a hora do crime. Crime O'Clock, muito bom o nome. Nossa, parece aquelas revistas antigas, sabe? De quadrinho. Atividades que apareciam em revista, né? In each era, you'll see how crime scenes develop for different time ticks. Wait a second. Could I do something in one era and change events in another? Exactly. By traveling through Cara, esse jogo vai ser complexo, pessoal. And resolving each case, the map will change and more adventures will be unlocked. Tem que fazer uma coisa para no futuro mudar outra coisa, tá ligado? When it launches on Nintendo Switch June 30th. Hello, I'm Peter, project leader at Rain Games. I'm Ola, the art director. And I'm Marion, co-producer. For the last 10 years, we created a variety of different games, expanding the Tassograd universe. Mm -hmm. Now we are returning to our roots for a sequel. These titles are not only a celebration of the original game, but also Scandinavian nature and folklore, the origin of so much of our game's uh, visual identity. We hope you'll find as much wonder as we have in this universe and join our homecoming. We see you at the top of the tower. Tchau, Cara, tô há 10 anos, né, velho, expandindo. Shocking, am I right? Close. In Tesla Grad 2, you'll harness electromagnetic powers to solve physics-based puzzles. Move. Cara, o pessoal tá se puxando nessa nessa direct. A mãe do bichão lá no fundo. Soundtrack influenced by Nordic folk tunes. But this land holds many dangers, as fearsome beasts stand in your way. Master the art of Tesla. Olha o estilo dos inimigos, cara. 
Plus, you can play a remastered version of the first Tesla Grad game, which adds enhanced visuals. Oh, vai lançar o remaster da primeira também. Both Tesla Grad 2 and Tesla Grad Remastered bolt onto Nintendo Switch later today. Nossa! You can get the game separately or bundled together in the Tesla Grad Power Pack edition. Caraca, os caras mostraram e liberaram. Que bonitinho! Gangsters, monstros. Velhos. Ah, mano. Que jogo é esse, velho? Cara, eu tenho um amigo que amaria esse jogo, velho. É o tipo de jogo dele, velho. Nossa, dá pra tirar aranha ou botar mais aranha. Shadows over loafing. Mobsters, monsters and mysteries? Sounds like the cat's pajamas. Sign me up. Ok. Set in the 1920s within the West of Loathing universe, Shadows over Loathing is a slapstick RPG. RPG de comédia. And stick figures. Your uncle Murray asks you to help run his antique shop in Ocean City, but he's nowhere to be found. While searching for him, you'll encounter a sinister plot that could spell the end of the world. Caraca, dá para dá para conversar com os monstros, velho. Filled with talking frogs, sentient math, and eldritch horrors. There's also a ton of roles to play. March to RPG aí, ó. Nefarious schemes as a jazz agent. Hold the curds of the cosmos in your hands as a cheese wizard. The digital version of Mago do Queijo launches on Nintendo Switch later today. Caraca, mais um que liberaram direto. Hola, somos parte del equipo de The Game Kitchen, creadores de Blasphemous y de Last Door. Soy Enrique Cabeza, director creativo. Yo soy David Erosa, productor. Y yo Raquel Alcázar, productora junior. Blasphemous es un juego muy querido por la comunidad. E desenvolver uma sequela nos dá a ocasião de voltar a trabalhar em seu mundo e enriquecê-lo ainda mais. Em esta segunda parte, temos tido a oportunidade de plasmar tanto novas ideias de desenho Eu queria saber como espanhol direito, cara. e narrativos. Os invitamos a echar um primeiro vistazo a Blasfemudo. Esperamos que os guste. Vamos ver. The Penitent One has returned. In this sequel to Blasphemous, you'll undertake a pilgrimage through a land ravaged by a foul curse known as The Miracle. Caraca, sinistro, velho. Legions of bloodthirsty foes and treacherous traps in this brutal action platformer. Choose from three newly added weapons, each one deadly in their own way. Wield the war sensor for slow but powerful flaming strikes. The rapier and dagger to attack with lightning fast precision. And the praying blade. Cara, eu já tô vendo eu jogando isso aí e eu caindo no buraco, velho. By unlocking weapon memories, you'll learn more moves that'll help you survive the dangers lying ahead. Penitence awaits in Blasphemous 2, slashing onto Nintendo Switch this summer. É da Team 17, né, cara? Riley? Riley, are you there? Riley, come in. Can you hear me? Hear me? Jacob, four hours ago, a cult opened a portal above Edwards Island. Riley, yes, but are we, are we really the ones to do something about it? Have you seen anyone else around? We've been all over. Caraca, a dimensão desse jogo é enorme, né? Desse sente pequeno, velho. There is no one else. Riley, seriously, Riley. Joguinho de mistério aí pra nós. Meu Deus. Oxen Free 2, Lost Signs. Faz sentido. Riley returns to her hometown of Kamina to research strange electromagnetic waves. But what she discovers is more than what she bargained for. Set five years after the events of the first Oxen Free, you'll tap into the town's ghostly signals and unsettling static. 
Ah, tá, ela usa a frequência de rádio para descobrir as frequências de seres sobrenaturais. While exploring this beautiful yet treacherous town, use the new walkie-talkie conversation system to connect with local contacts. Some of them may Caraca, ela usa o walkie-talkie que nem se fosse celular com todo mundo. Your choices will have an impact on Riley's development, relationships and the story. Will you forge deep friendships? Turn a blind eye to those in need? It's all up to you. Tune in to Oxenfree 2 Lost Signals. Airing on Nintendo Switch, July Parece 12. misterioso, cara. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Thanks for staying with us so far. Before we go, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Check it out. Ah. Tá bom, onde é que tá o <risos> O do Hollow Knight lá, Silk Song, não, não existe? <risos> Eita! Gatinho pequeno, grande cidade. Oh, que bonitinho! Boas ideia. Nossa, é aquele jogo maluco de tiro pra tudo quanto é lado. Fiquei pra cara, Mirei. Complete Edition. Eita! Olha o joguinho aí que vocês gostam aí, ó. Secret Breach. O Nintendo Switch aí, ó. Nossa, eu lembro quando esse jogo foi anunciado. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed everything shown in today's showcase. A huge thank you to the indie community and indie partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until next time, happy gaming! Aí, galera. Aí você para pra pensar, nossa, será que tem mais alguma coisa na apresentação? Não, é isso mesmo. Bom, pessoal, então esse foi, esse foi o Indie World. Tem jogos bem interessantes. Não sei se tem algum que eu diga assim, caraca... Eu preciso 200% jogar. Mas são jogos bons, cara. Jogos bacanas. Jogos aí, né? Uma diversidade legal. Esperamos aí por novidades da Nintendo em breve. Com mais games ainda. Beleza? Mas é isso aí. Eu sou o Guilherme Oss. E vou ficando por aqui. Até mais e...